ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കോജൻറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു പുതിയ സീരീസിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എൽ പി യു പി അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ് വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യു പി സ്കൂൾ അസിസ്റ്റൻറ്റിന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇംഗ്ലീഷിന് പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം വരുന്നതാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് അതിൻ്റെ സിലബസും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ യു പി സ്കൂൾ അസിസ്റ്റൻറ്റാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സിലബസ് സാധാരണ വരുന്നത് അപ്പോൾ യു പി സ്കൂൾ അസിസ്റ്റൻറ്റിന് വരുന്ന സിലബസിൻ കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ പത്ത് മാർക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ നേടിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ കാണുന്നതാണ് എൽ പി യു പി അസിസ്റ്റൻറ്റ് അതായത് യു പി സ്കൂൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടത്താൻ ഇരിക്കുന്ന എക്സാമിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് സിലബസ് നമുക്കൊന്ന് സിലബസിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോകാൻ ടെൻസസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് പാസി വോയിസ് പ്രിപ്പസിഷൻസ് ഈഫ് ക്ലോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാക്ക് ആസ് വെൽ ആസ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ ഹാഡ് ബെറ്റർ ആൻറ്റണിംസ് സിനണിംസ് ഫ്രൈസൽ വേബ്സ് സേ ദാറ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ആർട്ടിക്കിൾസ് കോൺകോഡ് റിഫ്ലെക്സി പ്രണൗൺ ഓക്സിലിയറീസ് ഡിറ്റമിനേഴ്സ് ജറൻസ് ലിങ്കേഴ്സ് ഇഡിയം ആൻഡ് ഫ്രൈസസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പേരുകൾ ഗ്രാമർ ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ മലയാളത്തിൽ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഏരിയയും ഈ പറഞ്ഞ സിലബി ഈ സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇത് അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണുക നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടെൻസസ് ടെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ കാലങ്ങളെന്നാണ് അർത്ഥം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ എല്ലാ ഭാഷയിലും ടെൻസസിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ എന്താണ് നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് അതായത് വർത്തമാന കാലത്തിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പറയേണ്ടി വരും ഇനി നാളത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ഭാഷയിൽ നമ്മൾ ടെൻസസിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യവും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യവും ഇനി നടക്കാനിരിക്കുന്ന കാര്യവും നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസും കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസും ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസുമാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിനെ നാലായിട്ട് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം ഓക്കെ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിനെ നാലായിട്ട് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അതുപോലെ തന്നെ പാസ്റ്റ് ടെൻസിനെ നാലായിട്ട് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം എന്ന സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് എന്നും പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്നും പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്നും പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്നും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ടെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിനെ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ എന്നും ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടും ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടും ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടും തരം തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോ ടെൻസിനും നമ്മൾ ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ട് ടെൻസ് രൂപങ്ങളുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലുള്ള ആദ്യം കാണുക അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണമാണ് നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ എന്താ പറയുക പ്രസൻറ്റ് ടെൻസും പാസ്റ്റ് ടെൻസും ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസുമാണ് ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ ടെൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ടെൻസിനെയും നാലായിട്ട് തിരി തരം തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഈ നാല് ടെൻസിനും വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളാണുള്ളത് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൻ്റെ നാല് രൂപങ്ങളാണ് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചാർട്ടിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൻ്റെ ഫോമാണ് ഫേസ്റ്റ് ഫോം അതായത് വേബിൻ്റെ
ഹി ആണെങ്കിൽ ഹി റൈറ്റ്സ് എന്നും ഷീ ആണെങ്കിൽ ഷീ റൈറ്റ്സ് എന്നും ഇറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് റൈറ്റ്സ് എന്നും വരണം ഓക്കെ അതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അപ്പം ഞാനൊരു ഒരു ഉദാഹരണം വഴി പറയാം ഐ റൈറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹി റൈറ്റ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ഓക്കെ അടുത്തത് പ്രോഗ്രസീവ് ഫോം അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൻ്റെ രൂപമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ എപ്പോഴും ഓക്സിലിയറി വേബ് ഉണ്ടാവും കൂടെ ആം ഈസ് ആർ ഓക്കെ ആം ഈസ് ആർ ആം ഈസ് ആർ എന്നത് ഓക്സിലിയറി വേബ് വേബ്സാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ സിലബസിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആമ് നമ്മൾ അയിൻ്റെ കൂടെയും ഈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലറിൻ്റെ കൂടെ ഹി ഷി ഇറ്റിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈസ് ആർ നമ്മൾ പ്ലൂറൽ സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏ അതുപോലെ തന്നെ വി എന്നീ പ്രൊണൗൺസിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആർ ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ ഫസ്റ്റ് ഫോം പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഐ എൻ ജി ഫോമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് എ നോവൽ ഞാൻ ഒരു നോവൽ എഴുതി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതൊരു പ്രോഗ്രസീവ് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓൾ റൈറ്റ് ഇവിടെ ഞാനതിൻ്റെ യൂസും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇതിന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ വീഡിയോസ് എൻ്റെ ചാനലിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് പ്രസൻറ്റ് പ്രോഗ്രസീവ് ടെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് പോവുകയാണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഫോമിൽ സബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഹാവ് ആൻഡ് ഹാസ് പ്ലസ് തേർഡ് ഫോം ഓഫ് ദ വേബ് അതായത് നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമുക്കറിയാം വേബ് ഫോംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി വൺ വി ടു വി ത്രീ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ വേബ് ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റിന് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് വി വൺ റോട്ട് വി ടു റിട്ടൺ ഈസ് വി ത്രീ അതിന് നമ്മൾ തേർഡ് ഫോം എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോം ഓഫ് ദ വേബ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ എ ലെറ്റർ ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ എ ലെറ്റർ ഹാസ് സ്ലാഷിൽ കൊടുത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അത് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ തേർഡ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ ഹി ഹാസ് റിട്ടൺ എ ലെറ്റർ ഓക്കെ ഒരു പ്രവൃത്തി ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തത് നോക്കൂ ഇവിടെ യു ക്യാൻ സി പെർഫെക്റ്റ് പ്രോഗ്രസീവ് അതായത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഹാവ് ഓർ ഹാസ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ഫോം പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഇനി ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഐ ഹാവ് ബീൻ റൈറ്റിംഗ് ഐ ഹാവ് ബീൻ റൈറ്റിംഗ് അതായത് ഒരു പ്രവൃത്തി തുടങ്ങി അത് ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ എപ്പോഴും തുടങ്ങി അത് പ്രസൻറ്റിൽ തുടങ്ങി ഇപ്പോഴും ആ ഒരു പ്രവൃത്തി തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹാസ് ബീൻ ഇതൊരു ഹാഫ് ബീൻ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പ്രയോഗം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ടെൻസിലേക്ക് പോവുകയാണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് വളരെ ഈസിയാണ് സെക്കൻഡ് ഫോം ഓഫ് ദ വേബ് ഞാൻ വേബ് എടുക്കുന്നത് റൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഞാൻ വേബ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് റോട്ട് എന്നാണ് ഐ റോട്ട് എ ലെറ്റർ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ എസ് ഒ ഇ എസ് ഒ എന്ന് ഇതൊന്നും കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല ഏത് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൂടെയും അതായത് ഹി ഓർ ഷീ ഓർ ഇറ്റ് ദേ വി എനിത്തിങ് വാട്ട് യു ഏതിൻ്റെ കൂടെയും നമ്മൾ വേബിൻ്റെ ടു വേബിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫോമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് വളരെ ഈസിയാണ് കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റും ഐ റോട്ട് എ ലെറ്റർ എസ് ടെ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു കത്ത് എഴുതി എന്നർത്ഥം ഇനി നോക്കൂ ഈ ആം ഈസ് ആർ ഇതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഫോമാണ് വോസ് ആൻഡ് വെയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ ആം യു ഈസ് ആർ എന്നതിന് പകരം വോസ് വെയർ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അതാണ് വ്യത്യാസം പിന്നെ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫോം പ്ലസ് ഐ എൻ ജി പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്മൾ ഹാവിൻ്റെയും ഹാസിൻ്റെയും പാസ്റ്റ് രൂപമാ
പാസ്റ്റ് ടെൻസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കാറ്റഗറി പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഹാവ് ആൻഡ് ഹാസിൻ്റെ അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് രൂപമാണ് ഹാഡ് ഹാഡ് ബീൻ പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ഫോം ഓക്കെ ഐ ഹാഡ് ബീൻ റൈറ്റിംഗ് ഐ ഹാഡ് ബീൻ റൈറ്റിംഗ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിലേക്ക് പോവുകയാണ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ വിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷാൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ഫോം സോ ഐ വിൽ റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ഐ വിൽ റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ഞാനൊരു കത്ത് എഴുതും എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് അതായത് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിലെ രണ്ടാമത്തെ ടെൻസ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഗ്രസീവ് ടെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണെന്ത് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വിൽ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ളൊരു ഫോം കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ ഐ വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ ഓക്കെ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റിലേക്ക് നോക്കാം ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് വരുമ്പോൾ എന്താണ് വിൽ പ്ലസ് ഹാവ് ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളൊരു കാരണവശാലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വിൽ ഹാസ് എന്ന് വരില്ല വില്ലിന് ശേഷം എപ്പോഴും ഹാവും പ്ലസ് തേർഡ് ഫോം ഓഫ് ദ വേബ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് തേർഡ് ഫോം ഓഫ് ദ വേബ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു തേർഡ് ഫോം ഓഫ് ദ വേബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് റോട്ട് റിട്ടൺ സോ വിൽ ഹാഫ് റിട്ടൺ ഐ വിൽ ഹാഫ് റിട്ടൺ ദ ലെറ്റർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലേക്ക് പോവാം ഇവിടെ മറ്റുള്ള പെർ പ്രോഗ്രസീവ് പെർഫെക്റ്റ് പ്രോഗ്രസീവ് ടെൻസിൽ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വ്യത്യാസം വിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം നോക്കാം സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വിൽ പ്ലസ് ഹാഫ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ഫോം ഐ എൻ ജി ആണ് സോ ഐ വിൽ ഹാവ് ബീൻ ഐ വിൽ ഹാവ് ബീൻ റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ ഐ വിൽ ഹാവ് ബീൻ റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇതിൻ്റെയൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ യൂസേജുകളും മറ്റ് സ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ മറ്റ് വീഡിയോസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചാനൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കാണാൻ പറ്റും ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം ഇത്ര ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ടെൻസിനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തിന് പഠിക്കുന്നത് ഇനി മറ്റ് ഒരു കുറച്ച് എക്സാമ്പിളിലൂടെ കടന്നു പോകാം നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ പ്രകാരമുള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിളുകൾ ഇതേ സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെ ഇതേ കോളത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കാണാം ഓക്കെ സോ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വി വൺ ഐ പ്ലേ സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ആം ആർ ഈസ് പ്ലസ് വേബ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഐ ആം പ്ലേയിങ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് എന്താണ് ഐ ഹാവ് പ്ലേഡ് പെർഫെക്റ്റ് പ്രോഗ്രസീവ് എന്താണ് ഐ ഹാവ് ബീൻ പ്ലേയിങ് ഇനി സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഐ പ്ലേഡ് പിന്നെ എന്താണ് പാസ്റ്റ് പ്രോഗ്രസീവ് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഐ വാസ് പ്ലേയിങ് he was playing they were playing okay adu sradhikanam subject verb agreement varam pinnide past nammal perfect past perfect varumbo has indeyum have indeyum past aanu had so i had played ennu varum pinnide nammal past perfect continuous tense inde structure nammal kaiyna idil padichu adu sentence i had been playing ennavum simple future anengil i shall play and i will play ennavum ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഗ്രസീവ് ആണെങ്കിൽ ഐ ഷാൾ ബി പ്ലേയിങ് എന്നാവും ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണെങ്കിൽ ഐ ഷാൾ ഹാവ് പ്ലേഡ് ആർ ഐ വിൽ ഹാവ് പ്ലേഡ് എന്നാവും ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണെങ്കിൽ ഐ ഷാൾ ഓർ ഐ വിൽ ഹാവ് ബീൻ പ്ലേയിങ് എന്നാവും റൈറ്റ് സോ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ചാർട്ട് ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ യു പി സ്കൂൾ അസിസ്റ്റൻറ്റിന് ഒരു പക്ഷേ ഏത് ചോദ്യവും ചോദിക്കാം ടെൻസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ചോദിക്കാം എക്സാമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഇപ്പോൾ ടെൻസസിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് പോയി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും സത്യ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് പാസീവ് വോയിസ് എന്ന് നോക്കാം ഈ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വേർഡ് തന്നെ നമുക്കറിയാം ആക്റ്റീവ് ആണ് അതിൽ സബ്ജെക്റ്റ് ആയിരിക്കും ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ മറ്റ് പാസീവ് വോയിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്
ആ ആക്ഷനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആര് വരച്ചു എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ദ ലൈറ്റ് ബൾബ് വാസ് ഇൻവെൻറ്റഡ് ബൈ എഡിസൺ പക്ഷെ അതേസമയം എഡിസൺ ഇൻവെൻറ്റഡ് ദ ലൈറ്റ് ബൾബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എഡിസൺ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പോയിൻസ് ആൻഡ് റൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു സബ്ജെക്റ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോക്കൂ വെൻ യൂസിങ് ദീസ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ദ സബ്ജെക്ട്സ് ആർ ദ വൺസ് സബ്ജെക്ട്സ് ആർ ദ വൺസ് പെർഫോമിങ് ദ ആക്ഷൻ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ഗോഡ് ലവ്സ് ഓൾ മെൻ ഗോഡ് ലവ്സ് ഓൾ മെൻ ഇവിടെ ഗോഡാണ് സബ്ജെക്റ്റ് അപ്പോൾ ഗോഡിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ സി നോക്കൂ ബേഡ്സ് ബിൽഡ് നെസ്റ്റ് ഇവിടെ നോക്കൂ ബേഡ്സ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബേഡ്സ് ആണ് സബ്ജെക്റ്റ് അവിടെ ബേഡ്സാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് സോ ഇതൊക്കെ ഇതെല്ലാം ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണ് സബ്ജെക്റ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന സെൻറ്റൻസുകളെല്ലാം ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണ് ഡോഗ് ഈറ്റ്സ് ബോൺസ് അവിടെ ഡോഗ്സിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡോഗിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ ദീസ് ത്രീ സെൻറ്റൻസസ് ദ സബ്ജെക്ട് ഡെസ് ദ ആക്ഷൻ ഹെൻസ് ദ ആർ ഇൻ ദ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് So, God, Birds, Dogs. ഇവരെല്ലാമാണ് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്റ്റീവായി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് സെൻറ്റൻസും ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണ് ഓ റൈറ്റ് ഓ റൈറ്റ് ഇനി നമ്മൾ പാസീവ് വോയിസ് പാസീവ് വോയിസ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ മൂന്ന് സെൻറ്റൻസ് ആ സെൻറ്റൻസിനെ പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നോക്കൂ ഓൾ മെൻ ആർ ലവ്ഡ് ബൈ ഗോഡ് ഓൾ മെൻ ആർ ലവ്ഡ് നെസ് ആർ ബിൽഡ് ബൈ ബേഡ്സ് ബോൺസ് ആർ ഈറ്റൺ ബൈ ഡോഗ് നോക്കൂ ഇവിടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആദ്യം വന്നിരിക്കുകയാണ് ഗോഡ് ലവ്സ് ഓൾ മെൻ എന്നുള്ളത് എന്തായി ഓൾ മെൻ ആർ ലവ്ഡ് ബൈ ഗോഡ് എന്നായി നോക്കൂ നെസ് ആർ ബിൽഡ് ബൈ ബേഡ്സ് എന്നുള്ള എന്തായി ബേഡ്സ് ബിൽഡ് നെസ് എന്നുള്ളത് നെസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ഒബ്ജെക്റ്റ് സബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി അതുപോലെ തന്നെ സബ്ജെക്റ്റ് എന്തായി ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്കും വന്നു നോക്കാം അപ്പോൾ ബോൺസ് ആർ ഈറ്റൺ ബൈ ഡോഗ് ഈ സെൻറ്റൻസുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ വേബിൻ്റെ ഫോം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ ടെൻസിന് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് വേബിൻ്റെ ഫോം എന്താണ് വേബ് ഫോം വി ത്രീ ആണ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പ് ഫോം ഈറ്റ് എയ്റ്റ് ഈറ്റൺ റൈറ്റ് റോട്ട് റിട്ടൺ എന്നൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കൂ to stress the action done rather than the doer of the action action stress koduthond aanu passive voice eppoyum construct cheyarullathu okay how to convert active voice into passive voice the basic one first move the object in the active voice to the subject position that's very important use the appropriate be be of the be form of the verbs like is am are was where etc all right so you can see has been have been shall be will be etc plus v3 v3 aanu past participle form of the verb aanu ivide ettom kuda nammal use cheyyanathu adu pratheegam sradhikkanam all right nammal active voice ne passive voice like maatum aadyam thana nammal ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജെക്ട് വേബ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് എസ് വി ഒ പാറ്റേൺ നമ്മൾ ആദ്യം അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഏതാണ് സബ്ജെക്റ്റ് എന്നും ഏതാണ് വേബ് എന്നും ഏതാണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്നും നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ സബ്ജെക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതും വേബ് എന്താണെന്നതും ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്താണെന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ദ ഒബ്ജെക്ട് ഇൻ ടു സബ്ജെക്ട് എന്താണ് ഒബ്ജെക്റ്റിനെ സബ്ജെക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുക ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ആദ്യം എടു സബ്ജെക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുക പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ബി ഫോം അതിൻ്റെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിലേറി വേർബ്സ് ലൈക്ക് ആം ഈസ് ആർ വോസ് വെയർ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈസ് ഉപയോഗിക്കുക ഒബ്ജെക്റ്റ് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ ആർ ഉപയോഗിക്കുക അത് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്കിനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചേഞ്ച് ദ വേബ് ഇൻ ടു പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോം ഓഫ് ദ വേബ് ഐ ടോൾഡ് യു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാ
റീഡ് റെഡ് റെഡ് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ കട്ട് 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 തന്നെ ആയിരിക്കണം മൂന്നാമത്തെ ഫോം തന്നെ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അത് വർക്ക് വർക്ക്ഡ് വർക്ക്ഡ് അതാണ് ചേഞ്ച് ദ വേബ് ഇൻ ടു പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം ഓഫ് ദ വേബ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അവസാനം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഏജൻറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ബൈ എന്നുള്ള പ്രിപ്പഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ രാമ കിൽഡ് രാവണ എന്നുള്ള സെൻറ്റൻസിന് നമ്മൾ പാസിവിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ രാവണ വോസ് കിൽഡ് ബൈ രാമ ആ ബൈ എന്നുള്ള ആരാൽ എന്നുള്ള ഏജൻറ്റിനാണ് നമ്മൾ ബൈ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നോക്കാം ചേഞ്ച് ദ സബ്ജെക്റ്റ് ഇൻ ടു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു റൈറ്റ് സോ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു വളരെ സിമ്പിളാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒരു മാത്സിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇക്വേഷൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് നോക്കൂ ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രൊനൗൺസിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ നമ്മൾ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പാസീവ് വോയിസിൽ മീ ആയിരിക്കും വി അസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ യു എന്നുള്ളത് യു തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ഹി ഹിം ആകും ഷി എന്നുള്ളത് ഹർ ആകും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് തന്നെ ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ദ ദം പാസീവ് വോയിസിൽ ദം എന്ന് നന്നായിട്ട് മാറും ഓക്കെ ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ചാട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ടെൻസസ് ഈ പറഞ്ഞ ടെൻസുകളെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ നിന്നും പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നോക്കൂ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ഐ ഡു മൈ ഹോം വർക്ക് മൈ ഹോം വർക്ക് ഈസ് ഡൺ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് വരുമ്പോൾ ഈസ് ഡൺ ഓർ പ്രോപ്പറായിട്ട് ആം ഈസ് ആർ വരും കേട്ടോ പ്ലസ് വി ത്രീ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഐ എം ഡൂയിങ് മൈ ഹോം വർക്ക് മൈ ഹോം വർക്ക് ഈസ് ബീയിങ് ഡൺ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിന് എപ്പോഴും ബീയിങ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു പ്രയോഗം എപ്പോഴും ഓക്സിലേറി വേർബ്സിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഓൾ റൈറ്റ് ഇനി സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് നോക്കണം ഐ ഡിഡ് മൈ ഹോം വർക്ക് അത് അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സിമ്പിൾ പാസ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് ഈസിന് പകരം വോസോ വേറോ ആയിരിക്കും മൈ ഹോം വർക്ക് വോസ് ഡൺ പാസി വോയിസ് നോക്കൂ മൈ ഹോം വർക്ക് വോസ് ഡൺ ഇനി നോക്കൂ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് ഐ വോസ് ഡൂയിങ് മൈ ഹോം വർക്ക് മൈ ഹോം വർക്ക് വോസ് ബീയിങ് ഡൺ സിമ്പിളാണ് കാരണം നമ്മൾ ഈസ് ബീയിങ് എന്നുള്ളത് വോസ് ബീയിങ് എന്നാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ ഐ ഹാവ് ഡൺ മൈ ഹോം വർക്ക് എന്നുള്ളത് എന്താകും മൈ ഹോം വർക്ക് ഹാസ് ബീൻ ഡൺ ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എല്ലാ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൻ്റെ കൂടെയും ബീൻ എന്നുള്ളൊരു ഫോം ഉണ്ടാവും പിന്നെ വി ത്രീ ഓക്കെ ഡി ഡിഡ് എന്നതിൻ്റെ വി ത്രീ ഫോമ് ഡൺ ആണ് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഐ ഹാഡ് ഡൺ മൈ ഹോം വർക്ക് മൈ ഹോം വർക്ക് ഹാഡ് ബീൻ ഡൺ ഫ്യൂച്ചർ സിമ്പിൾ ആകുമ്പം ഐ വിൽ ഡു മൈ ഹോം വർക്ക് മൈ ഹോം വർക്ക് വിൽ ബി ഡൺ ഓ റൈറ്റ് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ ചാർട്ട് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് പാസീവ് വോയിസിൻ്റെ ചാർട്ട് ടെൻസ് ചേഞ്ചസ് സാധാരണ എക്സാമിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സം ഏരിയ ആണിത് അപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സബ്ജെക്ട് വേബ് പ്ലസ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് എസ് വി ഒ പാറ്റേൺ അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഒബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ആം ഈസ് ആർ പ്ലസ് വി ത്രീ പ്ലസ് ബൈ ഏജൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ ആരാൽ എന്തിനാൽ എന്നുള്ളത് എന്താകുന്നത് നമ്മൾ സബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഒബ്ജെക്ട് പ്രണൗൺ ആയിട്ട് മാറും ഒബ്ജെക്ട് പ്രണൗൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഓക്കെ ഐ റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ അപ്പോൾ എ ലെറ്റർ എന്നാണ് അതിലെന്താണ് അതിൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഒബ്ജെക്റ്റ് എടുക്കുന്നു എ ലെറ്റർ സി അത് സിംഗുലർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലെറ്റർ ഈസ് എ ലെറ്റർ ഈസ് വി ത്രീ പിന്നെ വി ത്രീ ഫോം ആണ് അപ്പോൾ ഈസ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും റൈറ്റിൻ്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം എന്താണ് റിട്ടൺ എ ലെറ്റർ ഈസ് റിട്ടൺ ബൈ മീ ഐ എന്നുള്ളത് മീ ആയിട്ട് മാറും ഞാൻ നേരത്തെ ചാർട്ട് കാണിച്ചു ഓക്കെ സിമ്പിൾ പാസ് നോക്കാം സബ്ജെക്റ്റ് പ്ലസ് വി ടു വേബ്
plus b okay b e a letter will be plus v3 will be written by me okay ini present continuous tense aanu present continuous tense inde your formula just nokku idinde rule subject plus am or is r plus v1 plus ing plus object aanu varunathu appo nammal engane parayum oru example nokkam i am writing a letter i am writing a letter okay so letter thane aanu the object varunathu appo engane parayam yes a letter is so letter singular aanu use upayogunu is being written a letter is being written by me okay appo ivada namakku venengil appo letters anengil adu plural aanu appo letters are being written by me ennu venengil parayam no problem okay appo difference parayana is nammal singular anengil letter maatra anengil letters nu anengil are upayogunu okay ini past continuous tense nokkam past continuous tense ജസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആം ഈസ് ആറിന് പകരം വോസ് ആൻഡ് വെയർ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഐ വോസ് റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ ലെറ്റർ ഈസ് ദ ഒബ്ജക്ട് എ ലെറ്റർ വോസ് ബീയിങ് റിട്ടൺ ബൈ മീ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അടുത്തത് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് സ്ട്രക്ചർ സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഷാളോർ വിൽ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് വി വൺ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ആണ് ഓക്കെ ഐ ഷാൽ ബി റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ ഓക്കെ അപ്പം എ ലെറ്റർ ആണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് എ ലെറ്റർ വിൽ ബീയിങ് റിട്ടൺ ബൈ മീ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ ഇവിടെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഞാനത് വിട്ടുപോയി സാധാരണ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ടെൻസ് രൂപങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പന്ത്രണ്ട് ടെൻസ് രൂപങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ പന്ത്രണ്ട് ടെൻസ് രൂപങ്ങൾക്കും പാസീവ് ഫോം ഇല്ല നമ്മൾ ഫാസിഫ് ഫോം അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിന് സത്യത്തിൽ ഒരു ഫോം ഇല്ല നമ്മളത് ഗ്രാമറിലൊന്നും ചോദിക്കാറുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഓൾ ദ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിനും ഇപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിനും പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിനും ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിനും പാസീവ് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്കത് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല എങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഈ അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ഇതുവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല ഏത് ഗ്രാമർ പുസ്തകങ്ങളിലും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഈ ഒരു ടെൻസുകൾക്ക് മാത്രമേ അതായത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ഇത്തരം ടെൻസുകൾക്ക് മാത്രം അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി യെസ് നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് നോക്കാം പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഹാവ് ഓർ ഹാസ് പ്ലസ് വി ത്രീ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കാം ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ എ ലെറ്റർ ഓക്കെ സോ എ ലെറ്റർ ഹാസ് ബീൻ റിട്ടൺ ബൈ മീ എന്ന് വരും ഓക്കെ ലെറ്റർ ഈസ് സിംഗുലർ അതുകൊണ്ട് ഹാസ് ബീൻ ആവും ഇപ്പോൾ ലെറ്റേഴ്സ് എന്നാണെങ്കിൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഹാവ് ബീൻ ആവും ഓക്കെ ലെറ്റേഴ്സ് ഹാവ് ബീൻ റിട്ടൺ ബൈ മീ എന്നാകും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലേക്ക് പോവുകയാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഹാറ്റ് പ്ലസ് വി ത്രീ പ്ലസ് ഒബ്ജെക്റ്റ് സിമ്പിൾ റൈറ്റ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്താണ് ലെറ്റർ തന്നെയാണ് ലെറ്റർ ഹാഡ് ബീൻ റിട്ടൺ ബൈ എ ലെറ്റർ ഹാഡ് ബീൻ റിട്ടൺ ബൈ മീ എന്ന് വരും റൈറ്റ് ഇനി അവസാനമായി ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വിൽ പ്ലസ് ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ പ്ലസ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് അപ്പം എന്തു വരും നമ്മളിവിടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് പ്ലസ് ഷാളർ വിൽ പ്ലസ് ഹാവ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് വി ത്രീ പ്ലസ് ബൈ ഏജൻറ്റ് പ്ലസ് ഒബ്ജെക്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഐ വിൽ ഹാവ് ഐ വിൽ ഹാവ് റിട്ടൺ എ ലെറ്റർ എ ലെറ്റർ വിൽ ഹാവ് ബീൻ റിട്ടൺ ബൈ മീ എന്ന് വരും ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ കാണാതെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ എഴുതി എഴുതി വെച്ച് പഠിക്കുക കാണാതെ പഠിച്ചാൽ ടെൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സ്ട്രക്ചറും പാസി വോയിസിൻ്റെ എല്ലാ സ്ട്രക്ചറും നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അതിൻ്റെ മാർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇത് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങളൊന്ന് എവിടെയെങ്കിലും നോട്ട്ബുക്കിൽ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ച് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസത്തിൽ വളരെയധ
പി എസ് സിക്ക് ഒരുപാട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഈ ഇമ്പറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് ഇത് സംഭവം വളരെ ഈസിയാണ് പക്ഷെ നമ്മളതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇഫ് ദ ഗിവൺ സെൻറ്റൻസ് ഇൻ ദ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ഈസ് റിട്ടൺ ഇൻ ദ യുനോ ഇമ്പറ്റീവ് ഫോം ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ് വാട്ട് ക്യാൻ വി ഡു വളരെ ഈസിയാണ് ഇമ്പറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കമാൻഡ് ഓർഡർ റിക്വസ്റ്റ് ഇത്തരം സെൻറ്റൻസ് കാറ്റഗറീസ് നമ്മൾ ഇമ്പറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയും അപ്പം ഇത്തരം സെൻറ്റൻസുകൾ നമുക്ക് പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ ലെറ്റ് പ്ലസ് ഒബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ബി പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഓക്കെ ലെറ്റ് എന്ന് കമ്പൽസറി ആണ് ഇന്ന് ഒബ്ജെക്റ്റ് പ്ലസ് ബി കമ്പൽസറി ആണ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഓക്കെ റൈറ്റ് റോട്ട് റിട്ടേൺ റിട്ടേൺ ആണ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം ഓഫ് ദ വേബ് ഓക്കെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്ക് കടന്ന് പോകാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ ഹെൽപ്പ് മീ Let me be helped. Open the door. Let the door be opened. Don't eat this fruit. Let not this fruit be eaten. Okay. So simple. You can just note it out this point. I am examining the way tricky at the same time. So, we have to do the same thing. We have to do the same thing. We have to do the same thing. We have to do the same subject, verb, object. അപ്പോൾ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റും അതുപോലെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റും ഉള്ള സെൻറ്റൻസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും ചില എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്ക് കടന്നു പോവാം ഷീ ബ്രോട്ട് മീ എ കപ്പ് ഓഫ് കോഫി ഷീ ബ്രോട്ട് മീ എ കപ്പ് ഓഫ് കോഫി അതെ മീയും കോഫിയും അല്ലേ അപ്പോൾ ഐ വാസ് ബ്രോട്ട് എ കപ്പ് ഓഫ് കോഫി ബൈ ഹർ റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എ കപ്പ് ഓഫ് കോഫി വാസ് ബ്രോട്ട് ടു മീ by her the teacher teaches grammar we are taught grammar by the teacher alleng ingane paraya grammar is taught to us by the teacher appo idoru iyoru structure ningal sradhikkuga rendu object undavan direct object um indirect object undavan appo sradhikkuga iyoru sentence ningal confuse cheyipikunu അത് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എപ്പോഴും എക്സാം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷന് വരാം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ഇനി പാസീവ് വോയിസ് ഇൻ ടു ആക്റ്റീവ് വോയിസ് വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ വൈൽ ചേഞ്ചിങ് പാസീവ് വോയിസ് ഇൻ ടു ആക്റ്റീവ് വോയിസ് വി മസ്റ്റ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ഓൾ ദ റൂൾസ് ഓഫ് ദ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ഇൻ ദ റിവേഴ്സ് ഓർഡർ ദ ബട്ടർ ഈസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫ്രിഡ്ജ് ബൈ മീ എന്നുള്ളത് ഐ കീപ്പ് ദ ബട്ടർ ഇൻ ദ ഫ്രിഡ്ജ് ഐ കീപ്പ് ദ ബട്ടർ ഇൻ ദ ഫ്രിഡ്ജ് ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ സോ ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ഗ്രാമർ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതെന്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ഓക്കെ സോ ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഇത് ഈ ടോപ്പിക് കൂടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഈ നമ്മുടെ സിലബസിലെ മെയിൻ കോർ ഏരിയാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് നമുക്ക് ഈ സെൻറ്റൻസുകളെല്ലാം നോക്കൂ ഹി സെറ്റ് ഐ എം പ്ലേയിങ് ഇത് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ആണ് മറ്റൊരു സെൻറ്റൻസ് ഹി സെറ്റ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് പ്ലേയിങ് അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ആണ് ഷി സെറ്റ് ഐ എം പെയിൻറ്റിങ് ഷി സെറ്റ് ദാറ്റ് ഷി വാസ് പെയിൻറ്റിങ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ രണ്ട് സെൻറ്റൻസും താരതമ്യപ്പെടുത്തുക പരസ്പരം താരതമ്യപ്പെടുത്തി ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കുക she said i am painting she said that she was painting difference nokuga okay sradichu nokuga endana vyathyasam she said inverted commas quotation marks undu alle okay mattu example nokka he said i did this exercise last night he said that he had done that exercise the previous night noku differences first sentences la endana quotation marks undu nammal spoken words quotation marks la anu peduthirikkunathu the inspector said i am glad to be with you with you today the inspector said that he was happy with okay what are the changes did you notice exactly omissions of commas omissions of commas nammal endana direct speech il ninnum indirect like maatumbol commas illa alle pinne use of that ningal note cheyittundavum that 
നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത പോലെ ഒരു കണക്ഷൻ എന്ന പോലെ ദാറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു വേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മളെന്താണ് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ഡയറക്റ്റിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ദാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെരി ഗുഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേബിനെ കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദാറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ നമുക്ക് മറ്റ് ചേഞ്ചസ് നോക്കാം നോക്കൂ എ സ്പീക്കേഴ്സ് വേഡ് ക്യാൻ ബി റിപ്പോർട്ടഡ് ഇൻ ടു വെയ്സ് അതായത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എക്സാക്ട് വേർഡ്സ് ഓഫ് ദ സ്പീക്കർ ആ സ്പീക്കർ സംസാരിച്ച എക്സാക്ട് വേഡ് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമ്മൾ അതിന് പറയുന്നതാണ് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്നാണ് എക്സാക്ട് വേർഡ്സ് ഓഫ് ദ സ്പീക്കർ ഉദാഹരണം നോക്കാം ദ ടീച്ചർ സെറ്റ് ടു രാജേഷ് യു ഹാവ് എ ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ബട്ട് ടീച്ചർ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പറയുകയാണ് രാജേഷിനോട് എന്താ പറഞ്ഞത് യു ഹാവ് എ ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ നിനക്ക് നല്ലൊരു ഭാവിയുണ്ട് ഇനി ഇതിന് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം യു ഹാവ് എ ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം മറ്റൊരാളോട് പോയി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയും വാട്ട് ദ സ്പീക്കർ ഹാസ് സെറ്റ് വിത്തൗട്ട് യൂസിങ് ദ എക്സാക്ട് വേർഡ്സ് ദ ടീച്ചർ ടോൾഡ് രാജേഷ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് എ ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ അതാണ് മറ്റൊരാളോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഈ രീതിയിലേക്ക് മാറും അതിന് മാറുമ്പോൾ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നൊരു വലിയ മാറ്റമാണ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ടെൻസ് നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ചേഞ്ച് ഓഫ് ടെൻസ് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ മാറുന്നു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടെൻസ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതാണ് ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേബ് ഇൻ ദ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഇൻ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ഓർ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ദൻ ഇറ്റ് റിമെയിൻസ് സെയിം ഇൻ ഇൻ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്താണ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ടെൻസ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേബ്സ് ആയിട്ടുള്ള സേ നോക്കൂ സേ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേബ് ആണ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് സേ ഹി ഈസ് വെരി ഹാൻഡ്സം മൈ ഫ്രണ്ട്സ് സേ ദാറ്റ് ഹി ഈസ് വെരി ഹാൻഡ്സം my granny will say you need to eat well my granny will say that you need to eat well noku sradichu noku ivide nammal reporting verb present tense aanu simple present tense o allengil future tense o aanengil nammal oru kaaranam shalum endu tense il maatam varilla adu pole thanne endano nammal spoken words adu pole thanne eduthu eluga eduthu eluduga നമ്മൾ ദാറ്റ് എന്നുള്ള വേർഡ് ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിളിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ഡയറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേബ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസോ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെൻസിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് മറ്റ് ചേഞ്ചസൊക്കെ നോക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ടെൻസിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ നോക്കാം ഇഫ് ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് ഈസ് ഇൻ ദ പാസ് ടെൻസ് ഇൻ ദ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ദെൻ ദ വേർബ്സ് വിത്ത് ഇൻ ദ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമേഴ്സ് വിൽ അണ്ടർ ഗോ കറസ്പോണ്ടിങ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഇൻ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേബ് നേരത്തെ സേ എന്നുള്ള തന്നെ പാസ് ടെൻസ് സെഡ് എന്നാണ് അപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേബ് സെഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണോ കൊട്ടേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ സ്പോക്കൺ വേഡ് അത് സ്പോക്കൺ വേഡ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റായിട്ട് മാറും എക്സാമ്പിൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കാം ദ ഗേൾ സെറ്റ് ദ ഫ്ലവർ ഈസ് പ്രെറ്റി ദ ഗേൾ സെറ്റ് ദാറ്റ് ദ ഫ്ലവർ വോസ് പ്രെറ്റി അതായത് സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ടു സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലേക്ക് മാറി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് എന്താകുമെന്ന് നോക്കാം പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് കറസ്പോണ്ടൻസ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൻ്റെ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മാറും ദ ഓൾഡ് മാൻ സെറ്റ് ദ റെയിൻ ഈസ് ഫോളോയിങ് വെരി ഹെവിലി ദ ഓൾഡ് മാൻ സെറ്റ് ദാറ്റ് ദ റെയിൻ വാസ് ഫോളോയിങ് വെരി ഹെവിലി ഈ
സൊ ശീതൽ അറൈവ്ഡ് എസ്റ്റഡേ എന്നുള്ളത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടൻസ് അല്ലാതെ വരുന്നത് നോക്കൂ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൻ്റെ ഫോം എന്തിലേക്ക് മാറുന്നു നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലേക്ക് മാറുന്നു നോക്കൂ അത് രോഹൻ സെറ്റ് ദാറ്റ് ശീതൽ ഹാഡ് അറൈവ്ഡ് ദ പ്രീവിയസ് ഡേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി നോട്ട് ചെയ്യുക സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലേക്ക് മാറുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ മോഡൽ വേർബ്സ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ക്യാൻ കുഡ് വിൽ വുഡ് മോഡൽ വേർബ്സ് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഫോം തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഹി സെറ്റ് ഷീ ക്യാൻ ഡാൻസ് ഹി സെറ്റ് ദാറ്റ് ഷീ കുഡ് ഡാൻസ് ഓക്കെ മറ്റ് ചില റൂളുകൾ കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ പ്രൊണൗൺസ് പേഴ്സണൽ പ്രൊണൗൺസിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നോക്കാം നമ്മൾ സൺ എന്നുള്ള ഫോമില ഓക്കെ നമ്മളത് ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ തേർഡ് പേഴ്സൺ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ യു തേർഡ് പേഴ്സൺ ഹി ഷി ഇറ്റ് ഓക്കെ മറ്റ് പ്രൊണൗൺസ് കൂടി ഉണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിവിലേക്ക് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ വെച്ചാൽ ഈ സബ്ജെക്ട് ഓഫ് ദ കോട്ടഡ് വേർഡ്സ് ഈസ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ദൻ ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സബ്ജെക്ട് ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേബ് ഇവിടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേബിൻ്റെ സബ്ജെക്റ്റ് എന്താണ് ഹി ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സെൻറ്റൻസ് എന്നാണ് ഐ ലൈക്ക് കോഫി സോ ഐന് പകരം ഹി ഉപയോഗിക്കും അത്രയാണ് സംഭവം സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹി സെറ്റ് ടു മീ ഐ ലൈക്ക് കോഫി ഹി ടോൾ മീ ദാറ്റ് ഹി ലൈക്ക് കോഫി ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ റൂൾ നോക്കാം ഇഫ് ദ സബ്ജെക്ട് ഓഫ് ദ കോട്ടഡ് വേർഡ്സ് ഈസ് ഇൻ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ദൻ ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഒബ്ജെക്ട് ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർ ഒബ്ജെക്ട് ഓക്കെ So he said to me, you look happy. So here we are going to be here. So he told that I looked happy. Alright. One more thing. If the subject of the quoted words is in third person, then there will be no change. So he said to me, she has already left. He told that she had already left. Okay. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പ്രൊണൗൺസിൻ്റെ മാറ്റം വരുന്നില്ല ഈ ഒരു ചാർട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇതിൽ നമുക്ക് പ്രൊണൗൺസിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലോസ് അബ്സർവ് ചെയ്തോളൂ വെൻ വി ആർ ചേഞ്ചിങ് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ഇൻ ടു ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് വി മസ്റ്റ് ബി അവെയർ അബൌട്ട് ദ ചേഞ്ചസ് ഓഫ് അഡ്വേർബ്സ് ഓൾസോ അഡ്വേർബ്സ് മാറുന്നതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കടന്നു പോവാം ഓക്കെ ദിസ് ദാറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ ദിസ് ദാറ്റ് ആകും ടുഡേ ദാറ്റ് ഡേ ആകും ദീസ് ദോസ് ആകും നൗ ദൻ ആകും here there aagum tomorrow the following day or next day aagum yesterday the previous day alengil the day before aagum tonight that night aagum korcha example lode kadanu pova i shall discuss this matter next week he said that he would discuss that matter the following week okay appo vyathyasam sradhikkuka this nalladu that i നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഫോളോയിങ് വീക്ക് ആയി ഷി സെറ്റ് വി ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ദിസ് ഹൗസ് ടു വീക്സ് എ ഗവ് സോ ഷി സെറ്റ് ദാറ്റ് ദ ഹാഡ് ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ദാറ്റ് ഹൗസ് ടു വീക്സ് ബിഫോർ ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോംസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദ്യ വാചകങ്ങൾ ചോദ്യ സെൻറ്റൻസുകളാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഹൗ ഹൗ ആർ യു റൈറ്റ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ യെസ് സോർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം അവിടെ നമ്മൾ ആസ്ക് എൻക്വയർ 
ഈഫ് വെദർ എന്നീ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ്സുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും നോക്കാം ഷി സെറ്റ് ആർ യു റൈറ്റിംഗ് എ പോം സോ ഷി ആസ്റ്റ് മീ വെദർ ഐ വാസ് റൈറ്റിംഗ് എ പോം എസ് ഓർണോ ക്വസ്റ്റൻ ആയതുകൊണ്ട് വെദർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഐ സെറ്റ് ടു ഹിം ഡു യു നോ വെൻ ഷി വിൽ ഗോ ഹോം ഐ ആസ്റ്റ് ഹിം ഇഫ് ഹി ന്യൂ വെൻ ഷി വുഡ് ഗോ ഹോം ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ചില ചോദ്യങ്ങൾ who how where wh questions ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഈ ചോദ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ wh questions ആ വേർഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ where do you live she asked me so she asked me where i lived he asked how do you write poems he asked me how i wrote poems ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇമ്പാരറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം ഇമ്പാരറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കമാൻഡ് ഓർഡർ റിക്വസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇമ്പാരറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കാര്യമായിട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇൻ ഇമ്പാരറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് ഈസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ആസ്ക് അഡ്വൈസ് റിക്വസ്റ്റ് എക്സെട്ര സോ റിപ്പോർ സെഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ മൂഡ് അനുസരിച്ച് അതായത് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ടെൻസ് ഈസ് റിമെയിൻ ദ സെയിം ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ടെൻസ് ഫോംസ് and the verb is put the infinitive form of the verb i said take your seat i asked him to take his seat finally nammal etto avasanatha sentence exclamatory sentences nammal reporting reported speech like maattumbol sradhikanda karyangalana ivada nammal ningalkku ariyam exclamation nu parna endana nammade strong feelings aanu a joy avam sora avam anchor avam surprise avam anything okay he said how beautiful a place he exclaimed with joy that it was a very beautiful place 